ngayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan ko diha ni Kristo mga kaigalaan nga kanunay nga nakiguban kanako kanamo karon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios labi na ni ning atong pagtuon sa the doctrine of God the sovereignty of God we are now in part 2 in our study Hindot kayo ni mga kaigsunan sa pagtuon sa pulong sa Dios kung giunsa sa Dios ang iyang kaugalingon sa pagpadayag diha sa kasulatan labi na diha sa iyang pagka Soberano. And we are now in our study, uh, part 2 sa atong pagtuon. We hope and pray and continually pray ang gino. Magauban ka nato sa pagtuon sa iyong mga pulong. aron nga masabta nato diha sa tabang sa balan nga espiritu kung unsa yun ang Diyos diha sa iyong kagamhanan, especially diha sa iyong pagka soberano. So let us pray before tamo ato sa unahan ni Padayo na ito na pagtuon sa iyong mga pulong. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, Ikaw na usab ang among ipasalamatan, nining dako nga prebileyo sa pagpaminaw, pagtuon sa iyong mga pulong, mahitungod sa imong kaugalingon. Mauna nga ikaw mong idaig, ugi pa salamatan, isimba, pinagi sa imong anak na si Ginoong Yesu Kristo. Tungod kay, apart from Christ, we can never know you. Because in Christ, imong ipakita amahan ang fullness sa imong revelation, ang finality sa imong pagpadayag, sa imong kaugalingon. Ingon nga si Kristo, Dios nga nahimong tao, He is uh, truly God and truly man. And because of Him, we can know you and we can see you through the Lord Jesus Christ. And Lord, we pray nga ikaw magauban ka na karon as we study your word. We ask and pray for the help of your Holy Spirit. Bisang pa sa imong alagad karon nga mga tudlo sa imong mga pulong. Among mga pagampo ang imong tabang, ang giya sa dili masayop, nga giya sa balaan nga espiritu. And may you guide us, direct us into all the truths that is already revealed in the scriptures. Piningtanan gino ang mga komentar diha kanimo. We give you thanks and glory. In Jesus name we pray. Amen and amen. So sa milabay nato mga kaigsoonan nga pagtuon sa pulong sa Ginoo the sovereignty of God ato nang gi tan-aw una ang the freedom of God's will next nga tong gitan-aw mao kining the dual aspect of God's will So karon nga tong tan-aw sa pagtuon sa pulong sa Ginoo uh, possibly by the grace of God pinagi sa yang tabang mao kini ang number 3 number 4 and number 5 the, revel the revelation of God's will. Number four, the biblical tension of God's will. And then number five, just the practical implications of God's will. Now, sa atong pagtoon, diha sa pulong sa gino, we are now in the revelation of God's will. Ang pagpadayag diha sa kabubuton sa Dios or the revelation of God's will. And how do we know what the will of the Lord is? Usawa man ito pagkaibaw, kung unsa yun ang kabubuton sa Diyos nga mahan. So una, nga itong tanawin mo, kining the decretive aspect of God's will. Ang iyang gimbutan, orang pangbulutan sa Diyos nga kabubuton. The decretive will or the decretive aspect of God's will. Muna nga, di-invite na ako kamo sa pag-andam sa inyong Biblia o sa pag-abli na ini sa mga scriptures nga itong basahon karon tungod kay importante yun nga masabta na ito, ingon nga mga Kristohanon o mga nagtuo diha sa Diyos mahitungod sa iyang kaugalingon kung giunsa sa Diyos sa pagpadayag ang iyang kaugalingon, hilabi na diha sa iyang kabubuton. First nga itong tanahon is the decretive aspect of God's will. The decretive aspect of God's will is known in two ways. Duha ka mga pamaagi. Diha na ito kinimasabtan in history and even in prophecy. So in history, sa Bisaya, diha sa kasaysayan, when events actually happen. Mabasa na na sa Matthew chapter 10 verse 29. Matthew chapter 10 verse 29. Sa so, may gingon diya sa Matthew, gingon, Dili ba ang gagmay mga langgam 
ginabaligya man lamang sa tagurha ka buok o sa kadako. Nga ni walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa inyong amahan. Sa English, gingon, are not two sparrows sold for a cent and yet not one of them fall to the ground apart from your father. Nga to makita din mga kaigsunan nga kung ang langgam mamatay, gingon sa Biblia or mahulog sa yuta, then you know that what God's will. Masabta ni mo nga mo na ang kabubuton sa Dios nga kini matagak and that is why history is called history. Mo na ang kasaysayan gitawag nga history tungod kay this is God's story. It is the story of what God has willed would come to pass. Mo kini ang kasaysayan kung unsa ang gimbutan sa Dios nga mao gyud mahitabo this is God's story everything that happens in the world is the story of God how God sovereignly worked in creation and even in providence now next nga to makit-an diha sa decretive aspect of God's will diha usab sa propesya mabasa nato na sa Isaiah chapter 46 verse 10. I would like to invite you to open your Bible in Isaiah chapter 46 verse 10. At to makita din he that when God chooses to reveal in prophecy what will yet happen in the future, we can read this or read this in Isaiah chapter 46 verse 10. Ang pulong sa ginoo nagingon, declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done saying my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Now makita na to ang gahom sa Dios, ang iyang kabubuton, ang iyang plano na bisan pa gikan sa sinugdanan iyan ang gi declare kung unsa ang katapusan. Nga ni sa Bisaya nagaingon, nga nagapasundayag sa katapusan, gikan sa sinugdanan, o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo, nga nagaingon, ang akong tambag, magapadayon, o himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. Kini, tinuod yun. At tumakita, bisan pa sa pag-abot sa atong Messiah, the promised Savior, the Lord Jesus Christ, Ubisan pa sa iyang kamatayon, ubisan pa sa iyang pagkabanhaw, ubisan pa sa tanan ng mga trabahos diha ni Kristo in the works of salvation or in the works of Messiah. And this is true also of the things that will still happen in the future that God already declared the end from the beginning. Ang mga butang nga mahitabo diha sa future, the great apostasy nga din ang mga tao mubiya na diha sa pagto, mao ka nay giingon ng daan diha sa Biblia sa plano sa Dios nga iyan nagibot andaan bisan pa ang pagabot the coming of the man of lawlessness and the second coming of our Lord Jesus Christ gi lay down na yun kung sa mahitabo sa future for God has already declared the end from the beginning God has already declared the end from the beginning mao na nga importante Nga itong masabtan o itong bantayan, it is important to note here that this decretive aspect of God's will should not be known in any other ways except in those ways that God has chosen to reveal it. Nga naman, nga naman nga kinahang naman ito ni uh, i-take note Nga kining decretive aspect of God's will should not be known in any other ways. Gawas lamang sa mga pamaagi sa Dios. Kung saon ni niya pagpadayag diri ka nato. Tungod kay ang Deuteronomy chapter 29 verse 29, nagingon ang pulong sa Ginoo, the secret things belong to the Lord our God. Ang mga butang nga tinago belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our sons forever that we may observe all the words of this law. 
no kining mga sikreto or mga tinago nga mga butang that God has not revealed that is not for us to know wa na tay labot ni ana mga kaigsunan that is not for us to know it belongs to God it is forbidden knowledge to us mo na ang atong ang iyan nga pagabuhaton kining declarative will sa Ginoo moy tagaan nato og pansin ang iyang mga pulong ang iyang declarative will ang iyang kabubuton nga gisulat diha sa kasulatan dili tong declarative will nga wala na isulat diha sa Biblia nga din ang Dios may nagbuhot nini niya kung magbuhat tag mga pamaagi aron nga atong masabtan kung unsa gyud ang declarative will sa Ginoo to resort to some other ways other than what God has chosen o kining gitawag sa scripture is the sin of divination nga din ang Dios na suko gyud ug napungot kung ato kining buhaton ang pagtan-aw sa mga tinago nga mga butang outside diha sa scriptures nga mangita tag pamaagi aron nga ato masabtan kung unsa ang ugma outside of the scriptures is the sin of divination look at Deuteronomy chapter 18 verses 9 to 15 Deuteronomy chapter uh, 18, 9 to 15. Gingon rin, no? Sa verse 9, ang Diyos naghatag og warning na sa katawahan sa Israel. Sa panahon ni Moses, ingon siya, When you enter the land which the Lord your God gives you, you shall not learn to imitate the detestable things of those nations. There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omen or a sorcerer. Verse 11, or one who casts a spell, kanang mahika, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. For whoever does these things is detestable to the Lord. And because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. You shall be blameless before the Lord your God. Now, mga Christians, if you truly believe in the word of God, that the scriptures is all sufficient, that God is our hope, that God is sovereign and we must trust the scriptures. We, mana, we must not trust to these sorcerers, to these people who use divination, to those people who are practicing witchcraft, interprets omen or a sorcerer or one who casts a spell or a medium or a spiritist for this kind are detestable before God. Yamaukini ang sala ni Saul, the king of Israel, that ultimately brought him to the grave. Tungod kay wa siya naminaw sa klaro nga revelation sa Dios nga gisulti pinagi sa iyang tao nga si Moses. Mo na nga, magbantay yun kita. Kining the sin of divination. Labi na ka ng magpractice tag spirit of the glass, interpreting signs or omens, etc. whether they seem to be effective or not, they should be avoided. Muna kung ikaw sa ka-professing Christian or sa ka-believer, dili na ka muatog spiritista, dili na ka muatog mananagna or tambalan or bisag unsa nga klase nga mga tao nga nagamit ni ini nga mga mahika that is against the word of God. Beware of the sin of divination. Now, next nga itong tanahon, diha sa kambuton sa Diyos, mo kinigitawag o the declarative aspect of God's will. The declarative aspect of God's will. And the declarative aspect of God's will is known in two ways. Ato kining ma sabtan diha sa duha ka mga pamaagi. Una, mo kinigitawag o the general Revelation through conscience. Romans chapter 2 verses 14 to 16. 
Romans chapter 2 verses 14 to 16. Akong basahon diya sa Bisaya aron nga masabta na tong tanan. And if you have your Bibles with you, you can follow me in your Bibles. Gingon diri no. Kung tuman sa kinaya ang mga hintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gimbutan sa kasuguan nan sila kasuguan na sa ilang kaugalingon bisan wala sila kasuguan. Verse 15. Sila nagapakita ng gimbutan sa kasuguan na isulat diha sa ilang mga kasing-kasing og ang ilang tanglag usab magapamatuod nini og ang ilang nagakasumpaki nga mga hunahuna magasumbong o tingali magapangulipas ba kanila. Unya sa mong adlaw nga sumala sa ako maayong balita pagkahukman na sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinagi kang Kristo Yesus. Sa English, nindot kayo pagkaingon, for when Gentiles who do not have the law, do instinctively the things of the law, this not having the law are a law to, to themselves. Verse 15, in that this they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately, so their conscience um, bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending, defending them. On the day when according to my gospel, even si Apostle Paul, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Nga ito makita nini nga verse mga kaigsunan na bisan to da mga Gentiles wala kanila ang sinulat sa balaod sa Dios they did not have god's written revelation and yet as those created in the image and likeness of god they still have a conscience nasilay konsensya and the fact that they instinctive do what the law does make judgment of what is right and wrong mo kini ang nag indicate that all have a conscience that know what is right and what is wrong. However, kini nga konsensya is limited regyot. Diha sa iyang scope and it can be seared and defiled by sin. Tanawa ang 1 Timothy chapter 4 verse 2. Gingon ni Apostle Pablo nga sa iyang sulat ni Timotio by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron. Bisang pang ilang konsensya. Wa na yun na kubala na yun tungod sa sala. Seared by their own conscience. Mga nagingon sa pulong sa kinu. Pinagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kinsa mga kaisipan na nga paso nga daw pinagi binagang puthaw. Nya sa verse 15, Titus chapter 1 verse 15, Matuta, ta? Gingon dari, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Why? But both their mind and their conscience are defiled. Tungod nining sala nga i-justify diha sa ilang kaugalingon nga hukiran ni ang Dios na higugman ako ang Dios ang Bible nga ingon but both their mind and their conscience are defiled kung di ka mubalik diha sa scripture sa kasulatan posible gyud ngang imong kinabuhi malayo gyud diha ni Kristo ug posible nga lahi ng imong view diha sa Dios ug dako kay ang posibilidad nga mulayo ka sa Ginoo Kung imong paminaw mo na ang kalibutan o ang mga prinsipyo pagtulunan sa kalibutan nga walay Dios nga pisa ng imong nahuna ang imong konsensya are now being defiled. Mao nang sa verse 16 gingon they profess to know God but by their deeds they deny him being detestable disobedient and worthless worthless for any good deed. Natay mga tao nga naibaloan, na ilhan, nga maayo kayo mudala diha sa pulong sa Dios. Pero ang ilang kinabuhi, they are detestable. They are disobedient. They are worthless for any good deed. Pinaagi sa ilang mga buhat, they deny 
our true God. They contradict always kung unsang kamaturan nga ilang gisulti. They live in a life of hypocrisy. Mao na ato makita diri mga kaingsunan, mga kaigalaan ko diha ni Kristo nga kining conscience cannot tell us everything we need to know about what God wants us to do and requires us to do. And even what conscience knows can be perverted. Bisang pagani atong konsensya ang sayong nasabtan pwede nga masukwahi, pwede nga matwisted or mahiwi tungod sa sala. Therefore, there is a need of something more than just conscience. Di kita mo rely diha sa atong konsensya. Kaya kung ang sala, pabalik-balik na, posible yun. According sa pulong sa ginoong, atong konsensya makubala na na. Dili na mubati diha sa sayop o kung sa insakto because of sin ang iyang konsensya sa tao nga nagbuhat sa ingon nakubala na diha sa sala dili na makita diha sa kamaturan ang kamaturan wa na ipikto diha kaniya gawas ang ambalan nga espiritu magapamuhat sa pagpag-o sa iyang kinabuhi now next sa pagpadayag sa Dios diha sa iyang kagalingon sa iyang kabubuton mao kining gitawag da Special revelation of God. Sa maning special revelation sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios. The word of God. Please open with me your Bibles in Second Timothy chapter three, verse sixteen to seventeen. Ang pulong sa gana sa ginoo nagayon. All Scripture is inspired by God. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. And for what purpose? That the man of God may be adequate, equipped for every good work. Ano ang importante yun ang kasulatan? Kaya diha sa kasulatan ang Dios nagapadayag sa iyang kagalingon, mao kena ang gitawag the special revelation of God. Yeah, beware yun, magbantay yun ta Beware of extra Biblical special revelation During the first coming of Christ God has given his full and final revelation To man Nothing is more Or nothing more is to be added And this full and final revelation Has now been preserved Has now been summarized Has now been comprehended And universally Published in the scriptures. Mo na nga ang special revelation sa Dios. Bisulat na diha sa kasulatan. And if you read Hebrews chapter one verses one to three, gingon diha God after He spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways in these last days has spoken to us in His Son, referring to Christ. He has spoken to us in diha sa yung anak. Mao na nga ang Dios amahan distinct diha sa iyang anak. Lahi ang persona sa Dios amahan, lahi pod ang persona diha sa Dios nga anak. Whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. Verse 3 and he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature and upholds all things by the word of his power. When he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. So karon ang final revelation sa Dios, the special revelation of God diha sa iyang anak. And whatever Christ has said, kini na hisulat diha sa scriptures. Mao na nga ang final revelation, special revelation that we have now is the word of God. Nya sa 2 John chapter 1 verse 9, mingon ang scripture, anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. The one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. Jude chapter 1 verse 3, Beloved, Jude, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Grabe ka clear, ang pulong sa 
you know, ang Dios finally, in a special way, nagpadayag sa iyang kagalingon, pinagi sa iyang anak, pinagi sa iyang pulong ng mga siginong Isus. Kung karoon na isulat, mauna ang kasulatan, mauna kini ang scriptures nga tunggi gunitan karon. So sa atong pag-considerar, no? meaning the freedom of God's will, the dual aspect of God's will, the revelation of God's will, now, ato na po i-considerar and the biblical tension of God's will. Ano sa mo ning biblical tension? The biblical tension, orang iyang kakulba, kainat, kaunat, kahaga of God's will. So, sa may bot pa sa bot din eh, mga kaigsunan. Okay, so, balik tanong. And what do I mean by this in the dual aspect of God's will? Natong makita diri nga adunay often a tension that we cannot really fathom. Nga kining tension lies in the reality that at times the decretive aspect of God's will is contrary to the declarative aspect of God's will. Nga mura o nag-contrast o nag-sumpaki o nag-away ang decretive will sa Diyos o gang iyang declarative will. Now, this biblical tension of God's will is seen. Labi na diha sa providence. And if you remember sa unsay na itabo ni Joseph, tungod kay siya o sa ka pinalanggang anak o tungod kay ang iyang mga igsoon na sina diha kang Joseph mo nang ilang gibaligya si Joseph. Pero sa may naitabo, sa Genesis chapter 50 verse 19 to 20. Pulong sa Ginoo nga ingon diha sa uh, Genesis chapter 50 verses 19 to 20 nagingon but Joseph said to them Do not be afraid for am I for am I in God's place verse 20 and as for you you meant evil against me but God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive. Now, ang context nga itong kita diri mga kaigsonan is that Joseph was sold by his brothers. Ingon nga sa kaulipon nga to sa Egypto. Tungod kay sila na sina diha kang Joseph. Tungod kay siya may pinalanggang anak sa iyang amahan. And although Joseph had much difficult in Egypt, and yet God later raised him up, ingon nga, governor diha sa Egypto. Sunod diha ni Pharaoh. But because of a great famine, at tumakita no na, nga ang mga kaigsuna ni Joseph, sila napugos nga muato sa Egypto, aron sa pagpalit o mga pagkaon, aron sila makasurvive nining kagutom, apil ng ilang pamilya only to know that Joseph has become the governor of Egypt. Now, ang pangutana diri mga kaigsunan, was it the will of God that Joseph be sold as a slave to Egypt? Kabubuton ba sa Diyos? Nga si Joseph ibaligya? Ingon nga ulipon nga to sa Egypto? Now, ang biblical nga answer ni ni mga kaigsunan is yes and no. Ang tubag ni ni is yes and no. Why? Yes, because although Joseph brothers meant evil against Joseph, God had a good purpose for bringing it to pass. Bisantod ang mga igso ni Joseph, ilagyod kiningi meant for evil against him. Pero ang katuyuan sa Diyos, God had a good purpose for bringing it to pass. And no, because what Joseph brothers did was evil before God. Ilang gi lapas ang very essence o ang kineya diya sa kabalauran sa Diyos. Ang saman ang balaod sa Diyos? Love your neighbor as yourself. Wana ato makita that that at times there is a 
biblical tension in God's will and it is something that we cannot really fathom. Sa kini nga butang or kabutang nga dili nato matugkad ang misteryo sa kaalam sa kahibalo bisan pa sa plano sa Dios. Nato ning makita no sa kinabuhi diha ni uh, ni Joseph natong gitan-aw karon. So Padayon ta. Makita usab nato kini diha sa Acts chapter 4 verses 27 to 28. Acts chapter 4 verses 27 to 28. Gingon diri, for truly in this city they were gathered together against thy holy servant Jesus, whom thou didst anoint both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever thy hand and thy purpose predestined to occur. So may gipakita diri sa scriptures. Now, bantay din hi mga kaigsunan that God did not just permit the crucifixion of Jesus to happen, Sumala sa Acts chapter 4 verse 24, but God actually predestined. Iya kininggi gimbutan ang daan, or iya kininggi gimbutan, nga kining paglansang ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, kinig yun mahitabo, o kinig yun matuman. Mano ang pangutana din he, sa Acts chapter 4, 27 to 28, so was it the will of God for Jesus to be crucified? Kabubuton ba ni sa Diyos? Nga din si Kristo malansang dito sa cross sa Kalbaryo? Ang tubag niya ni mga kaigsonan is yes and no. Una nga tubag, yes, because He willed it that it will occur for a good reason. Sa so may good reason ni ni. Nga si Kristo mahimong atong manunubos. Nga si Kristo mahimong atong mediator. Nga si Kristo mahimong atong atonement sa atong mga sala. Nga si Kristo may mo absorb sa kapungot sa Dios Pinagi sa iyang kamatayin dito sa cross sa Kalbaryo aron nga maapis ang kapungot sa gido. He willed it that it will occur for a good reason that the name of God may be exalted and be glorified through the death of His Son. Mo ang unang tubag, yes. And next nga tubag is no because what the people did was in violation of God's law. Unsay gibuhat sa mga tao, mao kini ang pagsupak sa kabalauran sa Dios. Ilang gipatay ang anak sa Dios. Therefore, at times there is a biblical tension in God's will, and it is something that we cannot fathom. Mona apart from the declarative will of God di kita makasabot sa decretive will sa gino. But the decretive will of God remains mystery unless God will reveal it to us through the scriptures. Muna nga, adunag yung biblical tension of the dual aspect of God's will and it is also sin. Labi na sa salvation. For example, in Ezekiel chapter 33 verse 11. Ezekiel chapter 33 verse 11. Nung sa may gingon sa Diyos, diha. Mingon ang gino, nga tukang propeta Ezekiel, ingon siya, say to them, as I live, declares the Lord, God, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live. Nga padayan ang Diyos, nga naigon, turn back, turn back from your evil ways. Why then will you die, O house of Israel. Dato makita din hi nga kini siya naka nagarefer gyud sa declarative aspect of God's will. And clear from this is that God does want and desire does not want and desire the death of the wicked. Wa gyud nagtinguha ang Dios sa kamatayon sa usa ka dautan. He does not want the wicked to perish in hell. That is the declarative aspect of God's will. Rather, ang tinguha sa Diyos nga kining tao nga makasasala, kining tao nga dautan, mubiya sa iyang pagkadautan, sa iyang dautan nga binuhatan, sinful ways, ug siya mabuhi. And God wants that the prophet Ezekiel 
declares this truth to the people and even pleads that the wicked turn and live. Mao kini ang pangaliya. Mao kini ang tawag sa Dios, the declarative aspect of God's will that the wicked will turn from their sinful ways. For God has no pleasure in the death of the wicked, but rather the wicked turn from his way and Do you think that God, ang Dios nalipay sa mga taong dautan nga nangamatay diha sa ilang sala? This verse is very clear nga ang Dios wa gyud kalipay dinhi nga mga tawhan nga nangamatay nga wala naghinulsol ug mibiya diha sa iyang mga sala ug wala isimba diha sa tinuod nga Dios. And yet, what about the decretive aspect of God's will? Sa man tong decretive aspect of God's will. Diya sa 1 Peter chapter 2, 7 to 8, ang pulong sa ginoo na gaingon. 1 Peter chapter 2, verses 7 to 8. Please open with me your Bible. Aroon nga inyo kung masundan. May parts sa scriptures nga wa na gibutang diha sa PowerPoint para nga kamu mismo pinagistabang sa balan nga espiritu makit-an ninyo ang kamaturan diha sa Biblia. Verse 7 gingon this precious value then is for you who believe but for those who disbelieve the stone referring to Christ which the builders rejected this became the very cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense for they stumble because they are disobedient to the word. And to this doom, they were also appointed. Now, clear from this, no? Klaro kayo, gikan ini, that there are those whom God appointed that they will reject Messiah and experience judgment for their sins. Doon ay mga tao nga gi-appoint sa Diyos, sumala nini sa kasulatan nga diin ilang i-reject yun ang Messiah, they will experience the judgment for their sin. So how can it that God finds no pleasure in the weak, the death of the wicked and that He wants them to turn and leave and yet He has appointed some that they will reject Messiah and experience God's judgment for their sins? Tubag nini mga kaigsunan, I do not know. But there is this biblical tension. We must Submit humbly, bow down to this will of God. We must submit to the sovereignty of God. So, unsa may practical implication ini? Sa diyang ato nang considerar ang the freedom of God's will, the dual aspect of God's will, the revelation of God's will, and the biblical tension of God's will. So, so may practical implications of God's will. Since the Bible reveals a dual aspect of God's will that are at times in tension, nang kinahanglan yun ta nga magkinabuhi nini nga biblical nga tension. Now, what will happen if you cling to the declarative aspect of God's will? So, may mahitabo kung Nga ito rang gakson, maura kining declarative aspect of God's will. Ang pagpadayag sa Diyos sa iyang kabubuton diha sa kasulatan. Huwag atong i-reject ang the decretive aspect of God's will. Nga ito nalang i-baliwalaon kung sa itong gimbutan ng daan sa Diyos nga mahitabo. Sumala sa iyang balaon. Sumala sa iyang pagbulutan. So may mahitabo. Ang mahitabo ay soon, you will misrepresent God and create a God that is weak, helpless, and, and, as, and is often frustrated. And you elevate man's will above God's will, man's will now becomes supreme, and God's will only sub, subservient to man's will. This is to un-God, God. Now, kung maukin niya itong unahuna, na ang imong gipalabaw, ang imong kabubuton, rather than ang supreme nga kabubuton sa Diyos. 
mo kini ang paghimo sa Dios nga gamay nga Dios or mo kini ang paghimo sa Dios nga dili siya Dios now ang Biblia is very clear that God is God and we are just his creature apan unsa man poy mahitabo kumato ta sa pika side but what will happen if you cling to the decretive aspect of God's will and reject the declarative aspect of God's will. Ang mahitabu igsoon, you will also misrepresent God and create a God that is heartless, unloving, cruel, and this is the problem of hyper-Calvinist. So, meaning hyper-Calvinist. Mano yung mga tao nga nagtuo nga hyper, subrara, sumala sa gisulti diha sa Biblia. For example, no? Ah, na may mga tao nga giluwas ang Dios, na may mga tao nga iyang gi pili even before the foundation of the world. Ah, luwason gina sa Ginoo. Bisan pag walay magwali kanila diha sa pulong sa Ginoo. Bisan pag walay magwali diha kanila sa pulong sa Dios. Mahitungod kang Kristo, bisan pa dili sila makabati diha ni Kristo. Ang ah, maluwas yun sila, kaya kana sila gipili na daan sa Diyos. Even before the foundation of the world, ano sila ma maluwas? Now, that is hyper-Calvinism. Natay uban nga hyper. May ngayon nga, ah, sobirin bitaw ang ginoo. Pag ingon day nga, sobirin ang ginoo, dili na day tamo gamit sa mga means of grace, sa mga balaod, diya sa Biblia, nga klaro, nga kinahanglan tamo submita, magpailalong. This is the problem of hyper calvinists. Ako kung luwason gid ko sa Ginoo. Ako iya gid ko pagawson ni ning akong sala. As if nga ikaw nga tawo wa na lang kay buhaton ang scripture nga ingon work out your salvation with fear and trembling because it is God who is at work in you. Work out your not to attain your salvation to do us all already in Christ Jesus. But those who are being saved, they are working out their salvation because God is working in diha sa ilang kinabuhi, especially in living a holy life that is evangelically rooted in the gospel and in the person of our Lord Jesus Christ. For apart from Him, we can do nothing. So therefore, we have to embrace the dual aspect of God's will. We will have to live with that biblical tension that we cannot fathom. No? Since kay ang Bible, His good man, nagsulti man, mahitungod sa decretive aspect of God's will, nan, ato yun, simbaho ng Diyos, tungod ni Ani, mga kaigsunan. If there was no decretive aspect of God's will, kung walay decretive gimbutan ng daan ng kabubut on sa Dios, then God would not be God. Kung Dios He is not sovereign in all things, He is not in control over all things. Kung kabubut on sa Dios dili matuman. Na ikabubut on sa tao matuman, na ikabubut on sa yung creation matuman. If God is not in control, then He is not God. Therefore, we are to worship God, that our God is sovereign in His decree and even in His declarative aspect of His will. Matthew chapter eleven verse twenty to verse twenty six. Matthew chapter 11 verse 20 to verse 26. Pulong sa ginoo, nagingon. Then he, referring to Christ, began to reproach the cities in which most of his miracles were done because they did not repent. Verse 21, nagingon. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles had occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would... They would have repented long ago in sackcloth and ashes. Nevertheless, I say to you, it shall be more tolerable 
for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you. And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You shall descend to Hades, for if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day. Verse 24, Nevertheless, I say to, the, to you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. Verse 25, At the time Jesus answered and said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and intelligent, and didst reveal them to babes. Yes, Father, for thus it was well pleasing in your sight. Now, to makita diri nga, although Jesus was grieved of the rejection of the Jews of the message of salvation, and yet he praises God for his will and purpose. He praises his Father for his will and purpose, and so must we. And since the Bible speaks of the declarative aspect of God's will, then we must be diligent in seeking to understand and obey that aspect of God's will and imitate God. Amen? Deuteronomy chapter 29, verse 29, The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our sons forever, that we may observe all the words of this law. Mauna nga, kini di ang decretive aspect of God's will that God has not revealed is not for us to know. Dili na tamo tanaw pa sa mga butang nga tinago nga mao ni ang kabubuton sa Dios, mao ni ang buto sa buto sa Gino. Ang gi declare sa Gino, gi declara sa Gino nga kabubuton nga mao ang scripture, the declarative aspect of God's will. Mao ni atong tagaan o pansip. Dili tamo to ni ani mga tao na nai relihiyon karon diri sa baybay nga nagatudlo nga dunay mother god you can never find that in the scriptures and they are very zealous of this wrong teaching one ang kuyaw no my people perish because of lack of knowledge na zeal Pero wala yung knowledge diha sa kamaturan. And that is very dangerous. Kusog rabay kayo ni sila mo share sa ilang gospel diha sa park sa baybay. They twisted the scripture. They distort the scripture. And even they watered down the gospel of our Lord. Jesus Christ. The decretive aspect of God's will that God has not revealed is not for us to know. It belongs to Him. And we must not seek to know it for that is not the rule of our conduct. What then must we focus? What God has revealed in His Word? Mau ka nang atong focus, mga kaigsunan. That is what we must give obedient attention. Kini, tinood yun. Hilabi na deha sa atong kaluwasan. When it comes to salvation, ang atong focus dili sa decretive aspect of God's will. Nga mo ingon ta nga, aw, di ka mo to, okay, di man ka pinili sa Diyos. Ang ginura, bahala ni mo. No. Let not our focus be on the decretive aspect of God's will, whether God has will that you will be saved or not. Nga itong focus yun, mo kining declarative aspect of God's will. Nga ang Diyos yun, gusto yun niya. God sincerely offers you salvation in the Lord Jesus Christ. And if you remember the Philippian jailer, when he asked nila ni Pablo ni Silas, sa diha nga, nangutana siya, Sirs, sa Acts chapter 16, 30-31, What must I do to be saved? So may tubag ni Paul o ang iyang mga kauban, kaubanan, wa sila miingon nga, well, it is all up to God to His decretive will. Oh, depende raon sa 
kabutun sa Dios diha sa yang decretive will mao ginay matuman pero unsa may ilang tubag they said believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved mao pud na atong itubag mga kaisuan diha sa atong preaching diha sa atong pag-share sa gospel that you must believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved this is true in evangelism the focus of one who evangelizes must be on the declarative aspect of God's will. Mao ka na atong focus. Bisan pa diha sa evangelism. Bisan pa diha sa prayer. Na balik ta sa evangelism, this must be our focus even in our evangelism must be on the declarative aspect of God's will tungod kay ang Dios. He's very sincere. God's sincere desire for sinners to be saved must be reflected in the one who is proclaiming the word of God. Di ba ang Diyos nagaingon man diya sa Ezekiel? Chapter 33 verse 11 Say to them as I live declares the Lord God. Say to them as I live declares the Lord God I take no pleasure in the death of the wicked but rather that the wicked turn from his way and leave. And then ang Diyos nagpadayon sa pagingon, Turn back! Turn back from your evil ways! Why then will you die, O house of Israel? No, kamong mga anak sa mga membro na diha sa iglesia, mga anak sa inyong tatay nga mga magtutuo diha ni Kristo, God is pleading with you right now to turn back! Turn back from your evil ways! Go back to Christ. Believe on Him alone, for He is your salvation. He is your Savior. Kung di ganit ka mo balik diha ni Kristo, you know the truths. And if you will die, no more Savior, no more grace, no more mercy. You will experience the terribleness of God's unmerciful. Judgment. This sincere desire of God must be reflected in one who proclaiming the word of God. This must be also true in our prayers. The focus of our prayers is not on God's decretive will, but on God's declarative will. Mana to mga pagampo. Lagi mga paghangyo, pagpangamuyo, pagpasalamat, ng atong focus, no, kinin declarative will sa ginoo. Ang ginoo, nag-ingong ka, diha sa inyong mga pulong, Lord, you have promised in your word. Lord, you have said in your word, mo na ang atong itlay, mo na ang atong iampo. Dili itong mga tinago ng mga butang, na din ang Diyos mo ay nakahibalo kung nagbuot ninyo. Dili tamoy ngon sa atong mga pagampo nga ang Ginoo. Kung siya imong anak, imo siyang luwason, kung dili ayaw na lang Ginoo. Kung imong kabubuton nga ayaw siya, ayaw sa Ginoo kung di ayaw na lang Ginoo. No. Our focus must be on the declarative aspect of God's will. We humbly submit to his will. We humbly bow down to the to, to God who is the sovereign God over all things. One ang ang sovereignty sa Dios has to do particularly to the will of God. One ang ato yun ng embrace all that the Bible says about the will of God, the declarative aspect of God's will and the decretive aspect of God's will. And let us not just embrace it. Dili lang kay ato kining pagagakson kung dili magkinabuhi ta diha sa kabubuton sa Dios sumala sa iyang mga pulong. And I hope nga kini nga kamatuuran sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Maghatag diha kaniya sa pagsimba, paghimaya diha sa iyang ngalan ug pagpaubos sa atong kagalingon diha sa Dios nga gamahanan nga labaw sa tanan wa gi kapariha diha kaniya. The God who is sovereign over all things. Mao ang gingon ni Arsis Paul, if man is free, then God is not God. And if God is free, 
Therefore, man is not sovereign. Muna nga, diha sa pulong sa Dios sa Biblia, ipadayag sa Dios ang iyang pagkasubirano. Ipadayag sa Dios ang iyang decretive will. We must humbly submit and trust the Lord. Salig tadya ni Kristo, we cling to His grace and mercy. For in Christ Jesus, in Him alone, we find our shield, shelter, our rock, our protector, our Savior. Let us pray. Our Heavenly Father, our gracious God, we thank you, Lord, for these truths, these great truths that you have revealed to us in the Scriptures. We pray, Lord, Ikaw magatabang ka na mo gino to fully submit diha sa imong kabubuton, sa imong decretive will, sa imong declarative will. Knowing uh, dili kami mo ay nagunit sa imong kinabuhi gino. Muna nga si Apostle, uh, si John the Baptist, mingong siya, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. Lord, ikaw ragyod ang angayan nga simbahon o Himayahaon, gangayan nga pag-aalagaran, tungod kay ikaw nga Dios gabhanan man, ikaw nga Dios nagapalungtad sa tanan nga mabutang, sumala sa imong kabubuton, sumala diha sa imong kahimayaan. And help us, Lord, we, nga mga creatures, mga tao nga mga binuhat, that we will worship you in all things, in good times, in bad times, in hardship, Help us, Lord, to feel fully submit to you and give you the glory and honor that is due to your name. We thank you for this time. May your name be glorified in our study. In Jesus' name, amen. amen. So, mm, salamat mga kaigsunan sa inyong pag-uban ka na sa pagtoon sa pulong sa Diyos. And I hope next week, Lord willing, inyo kong ubanan sa pagtoon once again sa pulong sa Gino. Huwag ang Diyos mag-panalangin ka na itong tanang. So, morning akong anak, si Zoriel. Hi, hello. So, salamat sa gino. Huwag ang Diyos mag-panalangin ka na itong tanang. Come here. Hmm. Give him counsel, who could ever stop his sovereign plan? The man may boast of wisdom, and be filled with pride within. Who is bold enough to answer, when his maker comes to question him? The rulers rise against him, the king of heaven laughs. He rebukes them in his anger. And terrifies them in his wrath He punishes the wicked Pours judgment out on sin Yet this champion of justice Is a savior if you call on him And we call on the name Of the Holy Sovereign